Krystalicznie czysta woda, malownicze portowe kafejki i słońce. Wydawać by się mogło, że Lampedusa to idealne miejsce na urlop. Jednak mieszkańcy tej niewielkiej włoskiej wyspy mówią, że coraz mniej turystów decyduje się spędzać tu wakacje. Valeria Ferrero, dziennikarka lokalnych mediów, przyznaje, że tak dramatycznej sytuacji nie widziała tu od lat. Last month, last week, it was almost uh, 100% more than uh, the other time. So between um, September 11 and 12, only there were 7,000 people, which is in 48 hours is really a huge amount for this island. So the local population is 6, people. Jedną z osób, które zdecydowały się nielegalnie przedostać do Europy przez Morze Śródziemne jest Mohamed. Z grupą kilkudziesięciu mężczyzn, kobiet i dzieci płyną w prowizorycznej łodzi 6 dni. No food, no water. Yeah, we are sick people among us, pregnant women, children. Oh, it was so hard, it was so hard. You, you will not see the end of the, of the sea, as I told you. So true by the help of GPS map, That's help us to came to Lampedusa. Without that, we should have lost in the in the sea. 1,500 euro. There are some people who used to pay also 1,000 euro, but not money. As I was saying, not the money matter, but lives. Really, it's not easy. It's not easy. Now I'm in Europe. I will be happy a little bit, but uh, even five years, ten years. I will not forget what I saw in this. Valeria mówi, że imigranci po dotarciu na wyspę gromadzeni są na molo, gdzie otrzymują pomoc medyczną. They give a first aid uh, on the deck if there are some sick people or some people who need hospitalization and medication. And um, if not, they are just taken to the hotspot. They try to understand who has the right to stay. So they are sent to Italy, but to some center. Or uh, if you don't have the right to say, you have to leave Italy in some day. Każdego dnia na wyspę dociera od kilku do kilkudziesięciu łodzi z imigrantami. Lokalna społeczność mówi dość i wychodzi na ulicę miasta w ramach protestu. We have a hot spot. We have room for 500 people, 600 people, and we received 7,000 people. We have done. We don't want to be part of the human trafficking. That's it. That's why people is here. Od początku roku do Włoch z Afryki przypłynęło ponad 118 tysięcy nielegalnych imigrantów. W tym samym okresie w 2022 roku było ich ponad 64 tysiące. Paweł Kurek, Polskie Radio.